ಫ್ಯೂಜನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹಳೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ನೋಡಿ ಕಂಬಗಳಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಮುಗಿಸ್ದ ಇದೇ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಲ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಡೋದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ವಿ ಸರ್ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಬಂತು ಊರಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಾಗತ ಅಣ್ಣ ಹ್ಮ್ ಹರಣಿ ಮೇಡಮ್ ಮುಗಿಸ್ದೆ ಈಗ ಸುವಿ ಗೂಡು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ಯಾ ಯಾರ ಗೂಡಿದು ಸುವಿ ಗೂಡು ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರ್ ವೀಣಾ ಆಹ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಯುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಭಯಂಕರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಬ್ರು ಸುಂದರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ದಿನ ಹೋಗೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಂದರ್ ಸರ್ ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೆಗ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಸುಂದರ್ ವೀಣಾ ಅವರ ಗೂಡು ಬಿಕೇಮ್ ಸುವಿ ಗೂಡು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಮನೆ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ದೂರದರ್ಶನ ಕತೆ ಕೇಳೋಣ ಬರಬಾರಣ ಹೋಗೋಣ ಎಸ್ ಸುಕೇಶ ಬರಗಾಲ್ ಕೊಡೋಣ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಲಾವಿದ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಏನಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಲ್ನಾಡು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಇವರು ಸರ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಓ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಟಿವಿ ಅದಿನ್ನೆಂತ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿವಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಟಿವಿ ನೋಡ ರೈಟ್ ಲಾಗಿ ಇಟ್ಟೆ ಸರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುಂದರ್ ಸರ್ ವೀಣಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಸುವಿ ಗೂಡಿಗೆ ಅದೇ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಜನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹಳೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ನೋಡಿ ಕಂಬಗಳಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂಫಿ ಥಿಯೇಟರ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೂರ್ ಮೆಟ್ಲಿತ್ತು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಳಿದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟೋಳಿದ್ಲು ಇನ್ ಮಗುನ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟು ಹೊಡಿತಾರೆ ಸರ್ ಹತ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಮೂವರು ಕುತ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಅರ್ಥ ಹೊಡೆಯೋ ಜಾಗ ಮಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಓ ಮೋರ್ದನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವನು ಈಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಅವನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಗ ಇದಾನೆ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಮುಗಿಸ್ದ ಒಂಥರ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಈಗಿನ ಕಾಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅವಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅವಳು ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋ ಧೈರ್ಯ ಆದರೂ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಹಾಂ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋರು ನೀವು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಂದ್ರದು ಆತ್ಮ ಕಥೆ ಇದು ಅಯ್ಯೋ ಆಟ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಂದ್ರು ಬರ್ದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪೇಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಯಾಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೋಡೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಅದೊಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ ಉಳಿದಂತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದೇ ಹಾಲು ಇದೊಂದು ಹಾಲು ಅಲ್ಲೇ ಡೈನಿಂಗ್ ಅದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಇದೇ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಲ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಡೋದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಒಲೆಯಿಂದ ನೇರ ಬಾಯಿ ತಲೆಗೆ ಇದು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಳೆ ಮನೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಯ್ತು
ಓಪನ್ ಕಿಚನ್ನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದ ಸರ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೀವಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟಿ ವಿನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸುಂದರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ವೀಣಾ ಅವರ ಸುಖಿ ದಾಂಪತ್ಯದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೌದು ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋಣ ಬಹುಶಃ ಕಲಾವಿದ ಕಲಾವಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದು 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 ಸರ್ ಏನು ಟಿ ವಿ ಬಂತು ಏಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಸರ್ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ದು ವಿಪರೀತ ಟಿ ವಿ ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದನು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲೋ ಫಿಫ್ತ್ ಅಲ್ಲೋ ಇದ್ದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟಿ ವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಂದಲೂ ಟಿ ವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳೇ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೋಜಿಗ ಓ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬೊಂಬೆನೂ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೋದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆ ಅವಕಾಶಗಳೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟಿ ವಿ ತರ್ಸಕ್ಕೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತರ್ಸೋದು ಮಾತು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ನಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಟಿ ವಿ ತೊಗೋಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಟಿ ವಿ ಬಂತು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದಿತ್ತು ಅದೇ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಮನೆಯ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಿ ವಿ ತರಿಸಿದ್ರು ನಾ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕಡೆಯವನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದ್ರೆಲ್ಲ ನನಗೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಏಜ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿತ್ತು ಅವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತಾ ಆ ಥರ ಇದ್ದವರು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಅವ್ರುಗಳ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಟಿ ವಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಓಡ್ ಬಂದುಬಿಡುವೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಓಡ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಟಿ ವಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಹುಡುಗರೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹುಡುಗರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟು ಗೋ ಗಿಲ್ಲಿದಾಂಡು ಐಸ್ ಪೈಸ್ ಅಂತೂ ಸೀರಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಥರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತಲಾಗೋ ತನಕ ಯಾರು ಔಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅವನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಈ ತರ ನಮ್ ಅಲ್ದ ನಮ್ಮನೆ ನಾವು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ಪುರಂನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಸೊ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐಸ್ ಪೈಸ್ ಆಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಡೀ ಬೇಸಿಗೆರ ಜನ ಮನೆಗೆ ಸೇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಕರಕಲಾಗಿರ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂಡ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಬರೋ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಬೀದಿಗೆ ಇರ್ತೀರಾ ಬೀದಿ ಬರೀ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಈ ಟಿ ವಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿದಿಡ್ತು ಕರ್ನಲ್ ಕರ್ನಲ್ ಕ್ರೇಜಿ ಕರ್ನಲ್ ಬಟ್ ಅವಾಗಲೂ ಟಿ ವಿ ಏನು ಇಡೀ ದಿವಸ ಇವಾಗ ಬಂದಂಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಆರೂವರೆಗೆ ಶುರುವಾಗೋದು ಏಳುವರೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಒಂದು ಹಾಡುಗಳದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸೋರವರು ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಮನೆಯವ್ರ ಮರ್ಜಿ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋರು ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಟಿ ವಿಗೆ
ನಮಗೆ ಅದು ನಮ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಮಾಲ ನೋಡೋದ್ ನಾವು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ ಲಕ್ಕು ನಮಗ್ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮ ಸಂತೋಷ ಅದು ಬರ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ಕ ಐದ್ ಹಾಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕುತೂಹಲ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡ್ ಅದನ್ನೇ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೇಸ್ ಅದು ನಾನು ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸೆವೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಟಿ ವಿ ಬಂತು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಪುರ್ ಯಾತ್ರೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಟಿ ವಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಒಬ್ರು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಟಿ ವಿ ತರಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಟೂರ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ರು ಸಿಂಗಪುರ್ಗೆ ಅವರೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಿಂಗಪುರ್ನ ನೋಡೋದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನೇನು ಕೊಂಡ್ಕೋತಾನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ತರ್ತಾನ ಅವನು ಅವನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಹಾ ಎಲ್ಲನೂ ಅವಂದೆ ಟಿ ವಿನೂ ಅವಂದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅವಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟೂರ್ ಬರ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹಾ ಹೌದು ಆ ತರದ್ ಬಹಳ ನಡೀತಿತ್ತಾಗ ಆ ತರದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಂದು ಸೋನಿ ಟಿ ವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗ್ ಬಂತು ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಟಿ ವಿ ಸಿಂಗಪುರ್ ಇಂದ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟಿ ವಿ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಾಲೋ ಟಿ ವಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ತಂದ್ರು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆನೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರು ತುಮಕೂರ್ನವ್ರು ಸೊ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೂ ತರಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟ ಒಂದ್ ಐದಾರು ತಿಂಗಳು ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಟಿ ವಿ ಬಂತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಆ ಏರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಶಾಂತಾರಾಮ್ದು ನವರಂಗ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು ಬಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನೋಡು ಆ ಟಿ ವಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ರು ಸೊ ಆ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಟಿ ವಿಲಿ ಬರೋದು ಒಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆ ಟಿ ವಿಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು ಅಂತ ವರ್ಷಗಟ್ಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಟಿ ವಿ ನಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ ನಾನಾಗ ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡಕ್ ಇರ್ಬೇಕು ಬಾ 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 ನೀನೊಬ್ಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಾ ನಿಮ್ ಮನೇಲೆ ಇದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಯಾ ಅತ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈಗ ನಿನಗೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ಏನ್ ವಿಷಯ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಟಿ ವಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ ಯಾಕೆ ಹೇಳುವ ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಇವರು ಬಂದ್ರು ನನ್ ಟಿ ವಿ ಇಷ್ಟ ಗಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅಂತ ಟಿ ವಿನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಬಾಸ್ ಬನ್ನಿ ಯಾರ್ ಸರ್ ಇವರು ದೂರದರ್ಶನ ಸಿನಿಮಾದ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚಿಗ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಮಧ್ಯ ಒಡವಟ್ಟದವ್ರ ಮಧ್ಯ ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಹಲೋ ಯಾರು ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ರಿ ಎರಡನೇ ಮಗ ನನ್ ತಮ್ಮ ಅದೇ ಆತ್ರಿಕಟ್ಟ ಆಂಜನೇಯ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಬಿಟ್ಟಿ ಟಿ ವಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಂತೆ ಅದನ್ನ ತಂದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಡಿತಾನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇಬ್ರು ಏನು ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ವಾಸುದೇವ ಅವರು ಒಂದೇ ಅಪ್ಪ ವಾಸುದೇವ 
ನಮ್ಮ ಸುಂದರ್ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ ರಘುರಾಮ್ ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಟರು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಂದರ್ ಸರ್ ನಾನ್ ಇದನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ತಂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸುಂದರ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ರಘುರಮಣ ಕೊಪ್ಪ ಸರ್ ಈವರೆಗೂ ಈ ತರ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ರಘುರಮಣ ಕೊಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೋರಿಸಿರೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಈ ಅವರು ಅವರು ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಜ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್ ಏನಿದೆ ಹಾಸ್ಯದ ಹೊನಲು ಇರುವಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು ಆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದರ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ತಮ್ಮನ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಪಾತ್ರಗಳು ಇದು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇದು ಒಂಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ರಫ್ ಎಲ್ಲೂ ನಗೋ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರಡು ಸಂದರ್ಭ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುನೇ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೈಪರು ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಅಣ್ಣನನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಸದೆ ಬಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವನನ್ನ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೋ ಎಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೋಪ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದವನಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದನ್ನು ಆ ನಟ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಸಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಮುಜುಗರ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗೆ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒದಗಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಸರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಸೋಲತ್ತೋ ಬಿಡತ್ತೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರರಿ ಬಟ್ ಆ ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಈ ಒಂದು ಥರದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟನಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀ ತಾನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ನೀನ್ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಇವಾಗ ತಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರು ನೀನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲ ಎತ್ಬೇಡ ನೀನು ಕೈ ಇಳಿಸ ಯಾರಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಸರಿ ಹೇಳು ಹೀಗೆ ಜಗಳ ಜಗಳ ಹೀಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ರಾಘರಮಣ ಕೊಪ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ರಾಘರಮಣ ಕೊಪ್ಪ ನಾಳೆ ಶೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಡಲ್ ಹೋಗಿ ಕಿರಿಕ್ ಪಾಟಿದ್ದು ಇಂಥ ಕತೆ
ಅವ್ರು ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕಳೆದಾಕ ಕೊಡಿದ್ರು ಸಮ್ ರೀಸನ್ನು ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಬುಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಮೋದಿಗೆ ನೆನಪಾಗಿ ಹೇ ಇವ್ರನ್ನೇ ಅವ್ನು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಬಟ್ರು ಬಟ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರು ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವ್ರು ತೆಗ್ಲಾಕೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಮೊದ್ಲೇ ಕರೀಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕರೀದೆ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಮೊದ್ಲೇ ಕರಿಯೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹೌದು ಬಟ್ ರಾತ್ರಿ ಏಳುವರೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಉಗ್ರ ಮಂಜು ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ಸು ಹೊರಡಕ್ ಆಗತ್ತ ಈ ತರ ಒಂದು ಅಂತ ಇಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸೊ ರಪ್ಪ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಬರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕೆರವನ್ನು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಅವರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ನ ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಾರಂತ ನಾಟಕಗಳು ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನಂತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರನ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ನಟ ಎಲ್ಲೂ ಮುಖಸ್ತುತಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಹಂ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ನಟ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯಾರನ್ನ ಮುಂದಿನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಬೆರೆತುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಹರಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನೇ ನಿನ್ನೆ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಿ ಐದು ದಿನ ಇದ್ದು ಹತ್ತು ದಿನ ಇದ್ವು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ಖುಷಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಬಂದು ನಾವು ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಂದು ಕೇಳೋರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಏನು ಜೋಕ್ ಅದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅವರು ನಗೋದು ಮಧ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ನೀವೇನೋ ತರಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪೇಶನ್ಸ್ ಪೇಶನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಯಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾನು ಹರಿಣಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ ಬಂದ್ರು ನಾನ್ ನನ್ನ ನನ್ಗೆ ಹೇಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟವ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಗ ಮನೆ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದೀರ ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹಾಕ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ದಟ್ ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದೀರ ನಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ರ ಹಂಗ ಹಂಗ್ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಸುಧಾ ಅದ್ಭುತ ಟೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹಿರೇಕಾಯಿಸ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮನೆನ ಹೌದು ಹರಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಂದ ಹುಡುಗರು ವಿಷಯ ತಾನೆ ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದು ಊರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಕಮ್ಮರಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಕೊಪ್ಪ ಅಂತ ನ
ಜನನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಇಟ್ರೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ರೆ ಓ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗತ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟಿಕೆಟ್ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದ್ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಒಂದಷ್ಟು ಆಡಿಯೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಕ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆ ಕೆಲವು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ತರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗೆ ಈ ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ರಂಗಿತ ರಂಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವತ್ತೇನೆ ಡಣ್ಣಣ ಡಣ್ಣಣ ಬಹಳ ಮಜಾ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ಎಪಿಸೋಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಸರ್ ನ ಅವತ್ತೇ ನಾವು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ದಿನ ದಿನಗಳು ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಟಿ ವಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಚಿತ್ರಮಂಜರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಂಡೇಸ್ ಬರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಅದೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಮೂವಿಗಳು ಬೇರೆ 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 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಣಿಯಮ್ಮ ತಬ್ರನ ಕತೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಜಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ದೂರದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರು ನಮ್ಮ ತಾ ತಾತಂದರು ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಹರಿಕತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಜನರೇಷನ್ ಇಡೀಗೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯ ಅರಿವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ದೂರದರ್ಶನ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ದೂರದರ್ಶನ ಹಾಗೇನೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಣ್ಣಂಗೆ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ ಅವ ಹುಟ್ಟಿಂದನು ಅಷ್ಟೇ ಅವನ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದಾನೀಗ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮೂಗ್ರದ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಇದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಅವನನ್ನು ಕೂರ್ಸ್ತಾ ಕೂರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರೂ ನಾವು ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ನಾವು ನಮ್ ನಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಸೈನ್ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದನ್ನ ಹಾ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ 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 ಓ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಾಗೆಲ್ಲ ಈಕ್ ಹಿಂಗ್ ಅಂತಾಳೆ ಇದೇ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾರ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಹಾ ಹೌದು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವನು ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ತು ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಭಾಷೆ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮೂಗ್ರು ಮೂಗ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ ಬರ್ದೇ ಇವ್ರು ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲ್ತಿರೋದಿದೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವತ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಬೀಹಾ ಬಾನು ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಗಲಗಲಿ ಈಶ್ವರ್ ದೈ ದೊಡ್ಡ ಸಾರು ವಿಮಲಾ ನಾಯ್ಡು ಶಂಕರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅದೆಲ್ಲ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಒಬ್ರಿದ್ರು ಅವರು ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಗುರುಮೂರ್ತಿ 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 ಇವಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಆಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಗುರುಮಾಮ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ ಒಬ್ರು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೋದವ್ರು ಯಾವ್ದೇ ಅಬ್ರ ಗಿಬ್ರ ಏನು ಅಬ್ರ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯದ
ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಒಬ್ಬಳು ಅನೌನ್ಸರ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೊ ನನಗೆ ಅವಳೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಸುಜಾತ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಎನ್ ಏಂಜಲ್ ಟಿವಿಲ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟ್ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಓ ನೋಡಿದ್ರ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹದಿನೈದು ಜನ ಸತ್ರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾವ್ದೇ ಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀ ಕೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುಗರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಲೆಗೆ ಅದಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು 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 ರೂಲ್ ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರ ಟಿ ವಿ ನೈನ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರ ಇವನ್ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಹೌದಾ ಹೂ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಧಾಟಿಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ನ್ಯೂಸಿನ ಇದು ಪರ ಇದಾರೋ ವಿರೋಧ ಇದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸತ್ರು ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ನೀನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನಿನ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಇದನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತು ನೀನ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನೀನು ನೀನು ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದಿದೆ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ದಿನಗಳು ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಡೇಸ್ ಸರ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಚಂದನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರ ಮನೇಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾನು ತಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡ್ತಿ ನಿನ್ನೆನು ನೋಡಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದು ಒಂದೇ ಚಾನಲ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದೇನೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೂರ್ ಚಾನಲ್ ಗಳು ಬಂದು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿದೀವಿ ಮನೇಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಮಗ ಒಂದ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಅಮ್ಮ ಯಾವ್ದೋ ಆತರ ಈ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಅವತ್ತು ಒಂದೇ ಆಫ್ ಮಾಡು ಆನ್ ಮಾಡು ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಚೇಂಜ್ ರಿಮೋಟ್ ರಿಮೋಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಆ ತರದ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ತರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ರೈಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವೈರುಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ಅವ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗಲ್ಲ ಮನ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಇವತ್ತಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಮಗ ನನಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಪೃಥ್ವಿ ಅವರು ಒಂದ್ ಸೊಸೈಟಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂತ ಇದು ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೋ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವಿರೋಧ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ನಾವಿದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೇನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಅಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ದೂರದರ್ಶನ ಅನ್ನೋದು ಸ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಕೂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ದೂರದರ್ಶನದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದಾದ್ವು ಅನ್ನೋ ಮ
ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ನಾವು ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕೊನಾರ್ಕು ಡಯನೋರಾ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಿದ್ ಡಯನೋರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಗ್ಲುಗಳು ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪೂಜನೀಯ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಧೂಳಿ ಇರೋದು ದೂರದರ್ಶನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನರಂಜನೆ ಇರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸುಖೇಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದರು ತಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ದೂರದರ್ಶನದ ಫೀಲ್ ಇನ್ನ ತಗೊಂಡೆ ಬನ್ನಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುರುಕುಲ್ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಆ ದಿನಗಳನ್ನ ಮೆಲಕ್ ಹಾಕಿ ನೋಡದೆ ಇರೋವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ರಾಮ ಹನುಮಂತ ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಫೋಟೋಲ್ ನೋಡಿದ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಲ್ ನೋಡಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಹೀಗಿತ್ತು ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕ ಅಂತ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಹೀಗಿತ್ತು ಅಂತ ತೋರಿಸಲೋ ತೋರಿಸಬಹುದಾದಂತ ದೂರದರ್ಶನ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ನಾವು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಮುಜುಗರ ಆಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಗಳು ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ್ ಸಾರ್ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೀವಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಸಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯನ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಖೇಶ್ ಅವರ ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅದು ನಿಮಗೂ ಖುಷಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಅರುಣ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ಡಿ ಐ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಥರ ತುರ್ಕಿ ಅದೊಂದು ತಿಂದು ತರೋದು ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾದ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಆ ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ವಾಸುಕಿ ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನಿಸಿಯೂ ಇವತ್ತಿನ ಹಾಡಾಗಿ ಅದು ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ವೈಭವ್ ಅವರ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಏಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಏನು ರೆಟ್ರೋ ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಇದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇದು ನಾವು ಇಡೀ ತಂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನೋಡೋರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬಂದು ಒಂದು ಸರಿ ಬಂದು ಕೂತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಅನುಭವ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮಜಾನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ದೂರದರ್ಶನ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ದೂರದರ್ಶನ ಚಿತ್ರ ನೀವ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಾಗಲಿ ಈ ಹಾಡುಗಳಾಗಲಿ ಟೀಸರ್ ಆಗಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋ
ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನ ನೀವೀಗ ಓದಬಹುದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನ ಓದಿ ಓದುವ ಸಂಸ್